什么女明星们都是从小美到大呀？简直是等比例放大。而我这个样子，就算长大了也不会变好看吧？女明星从小美到大，当然离不开优良的变美好习惯啦。零零后和一零后们别错过，青春期学会这样睡觉，逆袭素颜校花很容易。一，学校只让扎马尾，久而久之，发际线越来越高，没有了厚厚的头发，还。总用美女氛围，记得每晚用气垫梳，这样梳头一百次，梳回发际线，带你逆袭发量王者。二，肿眼泡、小眼睛，真的显得没精神。练习这个大眼操，眼睛好看了，撑起整张脸的颜值。三，想要长高，皮肤变白白，可别忘了牛奶哦。在青春期，骨骼线没有闭合前，牛奶能补钙，促进生长素分泌，记得要选在早晚喝哦。这份校花秘籍，千万不要告诉别人哦。哎、快看，女神来了！哇，她的腿好美啊，高跟鞋真是长腿神器，腿显得又长又细，羡慕哭了。我也要试试。哟、哦，学我穿高跟鞋啊？看你选的鞋，显得你像爱德华。<笑>你氛围感小裙子搭配高跟鞋，简直回头率爆棚。可是人生中第一双高跟鞋到底该怎么选呢？高跟鞋选不好，非常容易穿起来累脚，还会穿成肌肉腿。这三招高跟鞋攻略，快来学！好看舒适，显高显瘦。一、高度选择，首先拿出卷尺，量一下肚脐到脚底的距离，再用身高乘零点六一八，再减去刚刚量好的腿长，得出来的就是你的本命高度啦。这个高度的高跟鞋最修饰你的腿型。二、鞋跟粗细，细鞋跟真是腿精标配，但是对小腿粗的人不友好。如果小腿粗或者肌肉发达，选择粗鞋跟会更加。加协调显腿细，三鞋头选择，鞋头选不好，不仅磨脚，还容易让脚趾外翻。不同的脚型要这样选鞋头，秒变富家千金，视觉身高一八零。这些高跟鞋千万别买，又显笨重又显矮。第一次买高跟鞋就选黑色、白色、裸色高跟鞋，经典又百搭。记得要下午三点以后去买鞋，你知道为什么吗？哎，马上开学了，又要穿回傻呆呆的校服，有什么两样？反正你也不是美女，穿什么都难看。干什么？能把校服穿得漂亮才是真美女。这三招校服穿搭，教你开学惊艳全班，普通女孩也能逆袭校园女神。一，绝妙内搭。最近在校服里面穿 JK 衬衫、翻领娃娃衫或者连帽卫衣，然后将领结露出来，打造精致校花感。或者将卫衣帽子露出，增加层次感。如果嫌麻烦，还有几块钱的神器假领子，满足你各种的搭配，超方便。二，鞋袜搭配，松垮的校服可以搭配小白鞋和帆布鞋，更加清爽百搭。这些鞋子不要穿，又显土气又显矮，一不小心就用力过猛，笨重又难看。三，新金发型，大部分学校都只让扎马尾，这款学生打高无顶马尾，能让你自带女神气质。显个子高的同时，还蓬松遮发缝，校花是谁一目了然。还有这些校服穿搭小心机，校服会穿，秒杀全班，赶紧喊你的邋遢闺蜜一起进来看。哇，这些耳饰好酷，好仙女啊！我也要打耳洞、戴耳环。来吧，我来给你打。疼吗？放心吧，不疼。住手！就说你没那么好心。耳洞千万不能自己瞎打，小心打得不好，不免先瘫。这份超全打耳洞攻略，美女必看。一、三个不要，有这些情况不要打耳洞。此时抵抗力弱，耳洞易发炎，而且千万不要自己打，卫生条件差，易感染。打耳洞要去正规机构或医院，专业卫生。二、怎么打？打在这些位置，不疼还好养，避开穴位，健康又美丽。打耳洞最好选择手穿而非枪打。手穿不易打歪，而且创面更平整，痛感更轻，更好养。三，打完护理，打完耳洞记得用棉签蘸红霉素软膏或双氧水，围绕耳钉擦拭。洗澡洗脸时要避免沾到水，耳垂到耳洞，打好后要至少经过三周的养护再换耳钉，耳骨位置要经过两个月哦。还有这些需要注意的饮食忌口，一定要记得。同样的年纪，为什么别人家的宝宝那么高，而我的宝宝，嗯。
宝宝的身高一部分来自父母的遗传因素啊，都是我们的错。别急，想要宝宝实现身高逆袭，做好这三点：每天一杯牛奶或酸奶，乳制品中含有丰富的钙质和蛋白质，能够促进我们的骨骼生长，配合维生素 D， 效果更佳哦。户外运动、慢跑、跳高高、踢踢球等，都是适合小宝宝的运动。每天半小时户外运动，可以让宝宝少生病、更强壮、多睡觉。生长激素喜欢在夜间活动，小宝宝要保证每天十点前入睡，睡前一定不要吃得太饱哦，否则胰岛素分泌旺盛，会抑制生长激素的分泌哦。快带着宝宝向大长腿冲刺吧！<笑>快睡觉，再不睡觉，大野狼来把你抓走了。这样哄睡，不但让宝宝无法入睡，还会让他胆小怕黑，入睡越来越难。这么快就睡着了，你是怎么做到的？要给宝宝创造适合入睡的舒适环境。一、灯光调暗，耀眼的灯光会让宝宝难以分辨白天黑夜。二、耐心陪伴，妈妈的声音和气味会让宝宝更具安全感。三、记住音乐，听音乐不是会更加兴奋吗？谁让你蹦迪了？睡前音乐可以帮助宝宝轻松入睡，看看宝宝能撑到第几首。迷人，妈妈圈公认的 Number One。风吹麦浪，旋律轻艳悠扬。宝贝，没听过的快去试试吧。迷人，宝贝，风吹麦浪。哎，一到换季就头疼，穿少了怕宝宝感冒，穿多了又怕出汗着凉。学会这个宝宝万能穿衣公式，就再也不用发愁了。二十六摄氏度为最舒适的体感温度，所以按照当天温度加衣服增温等于二十六摄氏度来穿就好了。哎，衣服也有温度哦。薄棉毛衫等于一摄氏度，厚棉毛衫等于二摄氏度，薄外套、抓绒衣服等于三摄氏度，棉马甲、厚羊毛衫等于四摄氏度，稍厚弹力续棉衣等于五摄氏度，薄款羽绒服等于六摄氏度，厚羽绒服等于九摄氏度。例如。今天气温二十度，只需要穿一件厚棉毛衫加棉马甲就好了。另外，遵循洋葱穿衣法则，内层透气排汗，中层舒适保暖，外层防风防水，这样的穿搭方便根据气温变化增减衣物，让宝宝舒服。你学会了吗？这次演出，女同学统一穿紧身裤啊！老师，我我可以不穿吗？<笑>你看她屁股好大呀，穿这种裤子太难看了。长时间久坐不运动，脂肪会堆积在臀部，导致屁股越来越大，越来越扁。别担心，练习这三个动作，教你甩掉大屁股。一、臀桥，身体平躺，臀部向上运动，可以让臀部饱满，瘦大腿后侧。二、弓步下压，双腿做弓步，身体向下压，瘦大腿前侧。三、跪地侧踢腿，双手撑地，一条腿向外踢，瘦大腿外侧。三个动作，每组做二十个，做三组，甩掉大屁股和粗腿，想怎么穿就怎么穿，终于可以自由穿衣，超自信。刘母非我莫属，啊，感觉自己最近的腰粗了好多啊！不粗啊，反而是我最近陪你吃了好多烧烤和炸鸡，是我胖了呢。那你这么说，我可以继续吃啦。停。想知道自己到底胖不胖？花十秒钟测一下就知道。什么？我是中度肥胖，而他却是偏轻体重。为什么东西是两个人吃的，而肉是长在我一个人身上？虽然饭是两个人吃的，但他没有告诉你，他还自己偷偷吃了这个。有他，让脂肪根本追不上你，知道吗？当你将油腻食物吃进肚里时，脂肪就与他命中注定的人、胃肠道脂肪酶相遇了。让我们永远在一起吧。正当他们准备一起被分解吸收时，奥利斯他出现了，他让胃肠道脂肪酶打起了瞌睡，征服了脂肪们。哇，你更帅，我要跟你走。
，于是脂肪没有被消化吸收就被排出去了，所以你开心吃喝玩并没有长胖哦。而且它的原料药的生产采用了复杂的生物发酵工艺，吃起来更加绿色、更健康，记得随餐服用哦。太好了，不怕长胖喽。那、呃、这个、这个、这个都给我来一份。学姐教你四招，让你暑假两个月白到发光。第一，最基本的就是外用美白产品，你可以选择含有烟酰胺、果酸、水杨酸的美白护肤品。这些成分不仅可以阻止讨厌的黑色素合成和晕转，还能挤走旧细胞、淡化色素，让你的皮肤像小 baby 一样白白嫩嫩。第二，出门一定要坚持物理防晒哦，遮阳伞、防晒衣，统统安排起来，想不白都难。第三，食补也是必不可少的，可以多吃富含维生素 A、C、E 的食物 ，V、C 去黑 ，V、A 代谢角质 ，V、E 抗氧化，它们三个合并，天下无敌。还有，一定要多喝水，水能加快代谢，把你的皮肤变成咚咚的果冻机。第四，保持运动习惯，有助于打开毛孔，排出多余的盐分和油脂，让你的小脸蛋不灵不灵的发着光。Two thousand years。救命啊！这是白雪公主本人吗？我快被闪瞎了！<笑>赶快跟着学姐学美白，大家一起白皙又可爱。一周军训结束，晒得亲妈不认。军训晒后四步走，远离皮肤黑和丑。第一步，降温镇静。晒后用凉水洗脸，不仅能收缩毛孔，还有镇静皮肤的效果哦。第二步，水果补水，维生素 C 能帮皮肤自我修复，排出堆积的黑色素。多吃含维生素的水果，也会有护肤美白效果。第三步，睡前面膜，睡前敷个面膜，除了能给皮肤补充水分，还能帮助代谢暗沉和色素沉淀，但是要记得洗掉哦。终极大招，拿来吧你！晒完的皮肤很容易衰老、粗糙、松弛。选择合适的沐浴露，洗个澡就能让皮肤焕然新生。跟着学姐做，每个盛夏都白皙到底。好的，领导，我马上改好给你。你这都割了几次了，还能不能出了？我叫 b e 我没房、没车、没结婚。毕业后，我留在了上海，立志能在这个城市闯出一番天地。可是五年过去了，我就像被上了发条的机器，根本没停下来过。每天下班回到家。身体就像被抽空的气球，动一下的力气都没有。难得和朋友的聊天，却让我更陷入了极度的焦虑中。我自问也是个积极上进的人，可反观我的一年，好像什么成就都没有。似乎大家都在努力前进，只有我一直原地踏步。喂，发什么呆啊你？没什么，这几天没睡好。工作是永远做不完的，别把自己逼太紧了。走，我带你去释放一下。哎，不行。客户会找我的，去他的。这天，我们从母校校园一直逛到海边，常去的奶茶店和烧烤摊，露天影院和沙滩，捕捉曾经我们嬉笑打闹的身影，恍如隔世。你的发香好好闻啊，是吧？我也超喜欢这个味道。我用的这款阿道夫新月瓶，不仅留香持久，而且它配方中融入了情绪香酸小分子精油，可以爆发清新香气，释放愉悦因子，在洗头的过程中放松心情。里面的海洋生物成分还可以减少头屑产生，改善头痒。洗完的头发轻盈蓬松，状态超好的。看着眼前橘色的海，清风拂过，掺杂着清新治愈的香气。很久没有这样放松的深呼吸。这么多年也没混出点名堂，婚也没结，还是个打工仔。感觉其他人都比我强。为什么要跟别人比啊？每个人的节奏都不同。生活本就是用来体验的，让自己开心才是生活的目的，不是吗？现在啊，你的任务就是回去好好梳洗休息。夕阳映照在脸上，我们朝着光的方向散步回家，是我很久都没有感受到过的温暖。或许一直以来，我为了所谓的成就，错失了太多。当我放下包袱，拾起自己，顿时觉得轻松了许多。亲密的友谊，踏实的床，被治愈的香气围绕。原来月季是这么简单，一个个小惊喜就能组成我生活的价值。我们很久没有这样躺着聊天了，像以前一样。也许明天依然要挤地铁，被领导骂，会依旧有一堆的烦恼。但明天的事儿，明天再说吧。今天的我只想睡个好觉。
，听说你在追贝拉，要不要我把他第一次和谁在哪儿嘟的告诉你啊？眼前这个人叫 Daisy， 曾是我最好的闺蜜，我们相识于大学，因为志趣相投，我们一见如故。快看，我订到音乐节那两张票了，一起跨年呐喊，一起把酒言欢，一个人啊，我陪你。四年时光，我们见证了彼此的成长。互换了青春的秘密，他说话简单直接，活泼张扬。只是有时他直率的话，听来也不免有些刺耳。别学了，现在社会多现实，你长相家境都一般，好了真也没用。你怎么把我的照片发到群里了？哎呀，发错了，糟糕，撤不回了。明知聚会上有我喜欢的男生，他也总会看似无意的使我难堪。来啦，今天好美啊，妆后而已。你是没见过他之前。一脸的雀斑，我曾经的伤疤成为了如今他和别人取笑的画饼，你知道吗？拉拉以前又胖又土，被暗恋男生拒绝以后啊，差点想不开。而当我严厉表态对他的不满时，他却说：“至于吗？我这人就是心直口快，你又不是不知道。是我太小题大做了吗？”慢慢的，他对我的打压控制愈发肆意。跟我是好闺蜜，你就别与他来往。就你这样，居然也会有人追。丹西的话时不时就会突然围绕在我耳边，腿太粗了，麻烦你穿裤子挡上。你脸上的斑点啊，像麻子。哈哈哈，我变得有些敏感、自卑，不爱讲话，胆怯、小心。直到今天，我听到他背地里居然这样说我，我们的友谊彻底粉碎了。别这样说，怎么啦？她本来就是个农村来的捞女，不自量力。假借直率为由行 PUA 之时。他只是为了毁掉我，衬托自己。终于，我拉黑了这段五年的友谊。跟他断绝往来后，我享受了一段非常安静、悠闲的时光。慢慢的，我也认清了什么人才能成为真正的闺蜜。我们可以一起出糗，一起放肆大笑，一起抱头痛哭，能够看穿了彼此的脆弱，认清彼此的缺点，却依然愿意热烈的拥抱对方，一起并肩携手，互相成就更好的自己。其实。闺蜜这个词非常简单，解释来说就是，这世界上有千千万万的人聚散离合，来了又走，只有你最懂我的感受。新来的男博主超有型，去加微啊！人家那么帅，怎么会搭理我啊？哎，可以认识一下吗？啊，你还真是脸皮厚啊！谢谢夸奖，我叫贝拉。一个敢于争取、行动力强、不怕被拒出丑的厚脸皮女孩，每次的评优升职，在其他同事犹豫不决时，我已经冲在了前面。她才入职一年，太自不量力了吧？那也好过你连参选的勇气都没有。面对喜欢的男生，我敢于主动追求。对于违背意愿的事情，我会干脆利索的 say no。喂，你不知道啊，她现在是贝拉的男友了。正因这样的厚脸皮，让我的人生开挂了。我不断的大胆尝试新突破，解锁了很多从未敢想的第一次，开启了全新的自己。但只有我自己知道，以前的我有多胆小。曾经，我守着那虚无缥缈的面子，害怕因失败而出丑，害怕被拒绝而尴尬。但人们都说，女孩子家要矜持一点，谁主动谁掉价。人人都教女孩子要脸皮薄一点，却没人教我们，当机会来临，要如何勇敢抓住它。在我一次次伸出手又缩回、犹豫不决时，却发现机会已经被厚脸皮的人抢光了。我遇到优秀的男生不敢追，直到被别人抢占先机。登台舞蹈竞演，明明自己有功底，却迟迟不敢举手报名。未说出口的升职加薪，只能被同事捷足先登。我开始意识到，举棋不定只会浪费时光。如果每次都指望下次，我将永远都是小透明，因为不敢上台的人，永远都赢不了。于是我尝试打破规训，毕竟比起我想要的东西，面子一文不值。我开始主动追求自己想要的，尝试自己一直想突破的领域。争取的过程中，我也失败碰壁过，活该他落选，选着他了，不知天高地厚。可失败又如何？通往山巅的路本就是崎岖不平、荆棘丛生的，只有勇敢的人才能看到山顶的风景。比起失败，我更怕的是因胆怯而在人生中错过、后悔和遗憾。当我鼓起勇气去尝试时，发现很多事情并没有想象的那么难。我试着放下面子，拨云见日，仰望的便是整片天空。
。学姐，我开学就要上初一了，可是我完全不知道该准备些什么。别担心，学姐教你提前准备这些，准备齐全，开始新学期。一、军训，每个同学都要经历的，军训之前准备这些，避免晒伤晒难看。二、文具，提前准备好文具，不要等上课了发现什么都没有准备，将卷子纸张整理的整洁有条理，给老师留个好印象。三、笔记本。上到初中，又增加了好多之前没有的科目，笔记当然也要分类好啦。四、护肤，到了初中就可以进行简单的护肤啦，使用这些护肤品就可以啦。你们准备好了吗？啊，原来你暗恋校草啊！<笑>我要去告诉老师。啊，好烦啊！绿茶总是偷看。一点隐私都没有，别怕，赶紧学会酷炫摩斯密码，传悄悄话，再也不怕被绿茶同学和老师家长发现。摩斯密码又叫摩尔斯电码，由点和横组成，点由低表示，横用搭表示，如 A B C。S O S 的摩斯密码就是滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴，还可以用三短三长的光线来表示。还有这些数字和字母相对应的摩斯密码，学会了可是超酷的，再也不怕别人偷看。你学会了吗？我新买的口红呢？在我这儿，不好意思，我昨晚上用了一下，可是我都还没啊。你不会这么小气吧？我叫 c h e r r y 四肢健全，却一身的软骨头病。从小到大，父母总灌输我要做一个懂事的女孩。你不乖，妈妈就不喜欢你。你姐姐要懂得谦让。别和弟弟抢，总以为这样的女孩会受人喜欢，一生顺遂，可不想乖女孩就像一只温顺的绵羊，遇到坏人坏事，被人宰割也毫无反击之力。昨天的饭钱 A 完是一百零八元，你人那么好，应该不会和我计较零头吧？你们说，千里是不是跟老板有什么呀？这么快就升职，人家走走捷径就能少奋斗十年，哪像咱们这么傻。可当面对恶意的揣测、过分的玩笑，我的善解人意并没有换来同等的谅解，而是被当成一种理所应当。我的无声忍让，却为自己换来了更被步步紧。拎包包吗？不行，我也要用。可这并不妨碍他有好人缘。我非常羡慕他有胆量、有口才，而我想要开口，却每每被胆怯吞噬。我说不出口，那是因为你从未尝试说出口。你没发觉吗？你越胆怯软弱，别人就越变本加厉的欺负你，让你变得所谓不好惹。不是让你强势自私、蛮不讲理，而是不再降低底线、委曲求全。是坚决维护自己原则和权利的态度。听着白了的话，我第一次尝试迈出这道坎，鼓起勇气反击。这么点钱你都不借，你怎么这么小气啊？这么点钱你都要借，你可真是没用啊！看着对方尴尬道歉的样子，让我得到了前所未有的放松。我终于不必为难自己，终于可以坚定的维护自己的意愿。我突然明白，女孩子可以善良，但一定要有自己的锋芒。毕竟一个人的恶意。往往会宣泄在一只兔子身上，而不会对着一头狮子。女孩，人生只有一次，你可以温柔，但一定要有主见，有力量。在安静中，我慌不忙的刚强。别人洗完脸是素颜校花，我洗完脸是磕磕巴巴笑如花。那是因为你还在用这五种错误的洗脸方法。一洗脸之前不洗手，手上的细菌全都到了脸上，洗脸越洗越脏，还会引起痘痘粉刺。二洗面奶直接涂脸，洗面奶不起泡会因为浓度太大刺激皮肤，让皮肤过度失水，变成沙漠大干皮。三大力揉搓脸，拉扯皮肤造成下垂松弛。
牌会伤害皮肤屏障，变成敏感肌。四、擦洒冲脸，水流过大，刺激皮肤，红血丝找上来，干痒又刺痛。五、毛巾擦脸，毛巾最容易滋生细菌，伤害皮肤，最好使用纸巾或洗脸巾吸干脸上水分。你学会了吗？为啥黑头总是反复长啊？粉底怎么盖也盖不住。因为你整张脸上就属鼻子分泌的油脂最多，叛逆的油脂每天和灰尘厮混，给你添堵。<笑>看我撕光你！如果暴力去黑头，只会让毛孔更粗大，让黑头越来越严重。哎呀，地盘又变大了，看来这里交过不少智商税啊！哎，那谁，帮我拿个锤子！我说帮我拿个锤子！我看你像个锤子，用我们 HFP 乳糖酸米贴，还轮得到你们嚣张？先用黑色导出贴，内含水溶性或火巴油，均含藏个在身，也能把你们通通瓦解刮走。不、呃、要，只要粗毛孔还在，我一定会东山再起。由不得你，白老弟，下手轻点儿，别伤着毛孔了。交给我吧，大哥，我里面的乳糖酸可温和了，控油加收敛，想卷土重来没那么容易。美白在手，美丽不愁。哇，鼻子干净滑溜溜，终于找到正确清理黑头的方法了。总觉得身边特别合拍的情侣或夫妻长相都有几分相似，这难道就是传说中的夫妻相？研究发现，长时间生活在一起的伴侣，面部特征的确会越来越相似啊！这是为什么？首先，我们在择偶时更容易被长相与自己相似的人吸引，因为我们潜意识里觉得与自己相似的人看起来更顺眼、更值得信任。其次，两人亲密接触时会交换八千万个军群，当两个人的军群趋于一致，就会影响他们的情。情绪和性格让两人越来越像。最后，夫妻在一起时，表情很容易相互影响，久而久之，脸上的纹路也会相似。你觉得你们有夫妻相吗？刀子嘴豆腐心，干的比谁都多，却总是处理不讨好。这是不是你婚后生活的常态？学会这些御夫小技巧，变身娇宠女王，让老公醉倒在你的温柔乡。花式夸夸术，积极挖掘对方的优点，拒绝把别人家的老公挂在嘴边。你看看人家小芳的老公，怎么让你干点事就这么难呢？老公，你真是我见过带娃最有耐心的爸爸了。咱们宝宝可真是幸福啊！爱，保持仪式感，牢记相爱状态，拒绝将爱情变成亲情。哎呀，买什么花啊，浪费钱！谢谢亲爱的，你怎么知道我最喜欢百合花呀？三画大饼万能公式：事实加感受加需求。你拖拖拉拉这么久，就是不想给我买是吧，亲爱的？你答应我的都没做，其实我难过了很久。我想要你以后能及时回应我。哇，会唱歌会跳舞真的好有魅力，怪不得大家都喜欢他。可是我想学，却没钱没时间。想学才艺别着急，这几个零成本自学才艺 APP 快收藏好，足不出户也能多才多艺，让你走到哪里都人见人爱。一为你选歌，唱歌五音不全的小可爱，快下载！先做几个小测试，测试你的音域音准，还能得到你专属歌单哦。在家先偷偷练起来，等到军训和聚会，一展歌喉，惊艳全场。二有谱吗？很适合吉他和尤克里里爱好者，随时随地只要有琴就能拿出来练习。一边弹吉他一边唱歌，简直让你人气爆棚。三练字大师，告别纸质字帖，实现练字自由，支持楷书、行书、草书等多种字帖，写得一笔好字，让你魅力值飙增。成为老师眼里的香饽饽。四中舞网里面有全五种各类海量免费舞蹈作品和教程，自己在家也能跳。塑形减肥，考级考证就找他，赶紧马住，不迷路。俗话说“一白遮三丑”，但你一定不知道，以前的人们为了变白，竟然吃砒霜。在遥远的古欧洲大陆，上流社会奉行着要么白要么死的人生信条。从那时候，人们的画像上也能看出，所有的人的脸几乎都是死白的。除了追求青春靓丽，拥有白皙的肤色是最高贵与权力的象征。而伊丽莎白女王却继承了母亲的橄榄色皮肤，为了彰显自己的地位，她不仅会在脸上涂厚厚的一层千白粉底，甚至还坚持每天服用砒霜。魔镜魔镜，世界上最白的人是谁？<咳>是你是你！哎呀妈呀，这得多少斤粉啊！
鲜粉和砒霜的内外夹击，让脸色因为慢性中毒变得惨白惨白的，白到能看见青筋。当时不少贵妇姑娘们盲目跟风，也不约而同就慢慢嗝屁了。啊！竟然还有人用暴雪来美白！香水泡个澡，从头香到脚。住手！学姐教你这三招，养出少女心机体香感。一茶一香香法，把香水喷到梳子上，梳顺头发，然后再涂抹护发精油，能够锁住香味，又柔顺发丝，这样香气就会随着头发的摆动若隐若现，超级小心机。二氛围香香法，来包便携漱口水，吐气如兰，超清新，香薰蜡烛屋里点，梦幻精致又高级，简直变身香香睡美人。三持久香香法。想要香味持久不消散，可以在衣服上下点功夫哟。洗衣时加入留香珠，衣柜里放香膏或香皂，香满你整个衣柜每个角落。你学会了吗？又甜又酷，男女同吃，原来酷哥辣妹才是永远的神。这还不简单？三步收藏好，教你进阶甜酷风女孩。一，发型可以选择长卷发、蓬松高马尾，或者利落锁骨发，保留微甜感。冷艳又高级。二，酷感穿搭，街头风、运动风都是甜酷少女可以选的。马丁靴、老爹鞋、板鞋、工装裤、阔腿牛仔裤，酷够百搭款。三，眼睛小配饰，金属感手链、戒指，设计感腰带、眼镜，甜酷炸街，提升气质。纤细的身材也是甜酷风必备哟。学姐教你四招，让你暑假两个月白到发光。第一，最基本的就是外用美白产品，你可以选择含有烟酰胺、果酸、水杨酸的美白护肤品。这些成分不仅可以阻止讨厌的黑色素合成和晕转，还能挤走旧细胞、淡化色素，让你的皮肤像小 baby 一样白白嫩嫩。第二，出门一定要坚持物理防晒哦，遮阳伞、防晒衣统统安排起来，想不白都难。第三，食补也是必不可少的，可以多吃富含维生素 A、C、E 的食物 ，V、C 去黑 ，V、A 代谢角质 ，V、E 抗氧化，它们三个合并，天下无敌。还有，一定要多喝水，水能加快代谢，把你的皮肤变成咚咚的果冻机。第四，保持运动习惯，有助于打开毛孔，排出多余的盐分和油脂，让你的小脸蛋不灵不灵的发着光。Two thousand years。救命啊！这是白雪公主本人吗？我快被闪瞎了！<笑>赶快跟着学姐学美白，大家一起白皙又可爱。